కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు దాడులు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్ టేకు సెట్లు నరకడానికి అనుమతి ఇవ్వడానికి లంచం డిమాండ్ చేశారని కాకినాడ సామమూర్తి నగరానికి చెందిన బాధితుడు భీమిరెడ్డి గోపి ఏసీబీని ఆశ్రయించాడు దీంతో మంగళవారం సాయంత్రం ఏసీబీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించగా దీంతో డిప్యూటీ టాల్ శ్రీనివాస్ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఏసీపీ అడిషనల్ ఎస్పీ సౌజన్య మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాకినాడకు చెందిన భీమిరెడ్డి గోపి రైతుల దగ్గర నుండి టేకు చెట్లు కొనుగోలు వాటిని కలపగా విక్రయిస్తూ వ్యాపారం చేసి జగ్గంపేట మండలం గుర్రంపాడు గ్రామంలో సర్వే నెంబర్ మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది బై ఒకటి సర్వే నెంబర్ యాభై మూడు టేకు చెట్లను కొనుగోలు చేశారన్నారు వీటికి కొనుగోలు చేసేందుకు జగ్గంపేట తహసీల్దార్ దరఖాస్తు చేసుకుని అనుమతి ఇవ్వాలని డిప్యూటీ తహసీల్దార్ని కోరగా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పదహారు వేల లంచం డిమాండ్ చేశారు గోపి పదివేలు మాత్రమే ఇవ్వగలనని ఒప్పందం కుదుర్చుకుని మూడు వేలు ఇవ్వగా మిగిలిన పైసలకు తహసీల్దార్ పదే పదే ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో గోపి ఏసీపీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు మంగళవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల పది నిమిషాలు లంచం తీసుకుంటుండగా డీతి శ్రీనివాస్ పక్క ఆధారంతో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని తదుపరి చర్యలు చేపడతామని ఈ దాడుల్లో ఏసీబీ సిఐలు వి పుల్లారావు డి వాసుకృష్ణ బి శ్రీనివాస్ వై సతీష్ ఎస్ఐ విల్సన్ మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు జగ్గపేట తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారు ఉన్నారు ఆయన శ్రీనివాస్ అని శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన ఏం చేశారంటే చెట్టుకి ఎంత అంటే చెట్టుకు ఒక మూడు వందలు చెప్పుకొని లెక్క పెట్టి నాకు పదహారు వేలు తొమ్మిది వందలు అంత కావని అడిగారు తర్వాత ఆయన దారం చేసుకుని ఫైనల్గా ఒక టెన్ థౌజండ్కి అమౌంట్ ఫిక్స్ చేస్తాం అన్నమాట సో ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయడం కోసం ఫస్టే అప్లికేషన్ పెట్టిన రోజే ఇచ్చారు ఏంటంటే ఈయన టేక్ చెట్లు వ్యాపారం చేస్తారు అంటే టేక్ చెట్లు కొనుక్కుని అవి కట్ చేయడానికి అమ్ముతారన్నమాట అలాంటి వ్యాపారం చేస్తారు ఆయన రీసెంట్గా తహసీల్దార్ ఆఫీస్ జగన్ పేటకు వచ్చి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టినారు ఏంటంటే ఆయన టేక్ చెట్లు కొనుక్కున్నారట దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడం కోసం అంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అని ఒకటి ఇస్తారు అది ఇవ్వడం కోసం అని అప్లై చేసుకున్నారు అనమాట అది యాభై మూడు చెట్లకు గాను అప్లై చేసుకున్నారు అంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే ఇక్కడ జగ్గపేట తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారు ఉన్నారు ఆయన శ్రీనివాస్ అని శ్రీనివాసరావు గారు లేదంటే మీకు ఫోన్లో యాప్ ఉంది స్పందన యాప్ వన్ డబుల్ ఫోర్ డబల్ జీరో యాప్ ఉంది అది కూడా కంప్లైంట్ చేయించండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఆయన నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కోసం ఇవ్వాల్సిన దాని మీద ఆ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది సీజ్ చేసుకున్నాము అలాగే ఆయన ఫర్దర్గా ప్రోత్సహాహార్ స్టైలిస్ట్ గారి దగ్గర వచ్చే రేంజ్ మొత్తం చూస్తాము అలాగే ఇన్స్పెక్టర్ పుల్లారావు గారు ఉన్నారు అలాగే మా ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ అండ్ వాసకృష్ణ గారు ఉన్నారు వెళ్ళే వెరిఫై చేసాం అంటే ముందు కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత వెరిఫై చేస్తాం కదా వెరిఫై చేస్తే డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారు డబ్బులు అడిగిన విషయం నిజమే మాకు అర్థమైంది సో ఆయన ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ల తోటి ఈ యాప్లో పెట్టిన ఎవిడెన్స్ల తోటే మేము ట్రేస్ చేస్తే మాకు ఇది అయ్యింది ఇప్పుడు ఇందాక ఆరు గంటలు ఐదు నిమిషాలకి ఆయన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది అండి అంటే రైతు అంటే అది వాళ్ళ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నాడు సో వాళ్ళు మనకు రారండి మనకు బేసిక్ ఏంటంటే ఈ ఎన్ఓసి ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఇది సర్వేర్ గారు సర్వే చేసి అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత దాన్ని మండల ఎంఆర్ఓ గారు ఎన్ఆర్స్ చేస్తారు అది అంటే నో అబ్జెక్షన్ కొట్టుకోవడానికని ఇస్తారన్నమాట సో ఈయన ప్రాసెస్ చేయడానికి ఫైల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా అమౌంట్ మొత్తం చేసి పెట్టడానికి నో అబ్జెక్ట్ పెట్టడానికి ఆయన అడిగారు మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ వచ్చి టెన్ నేను నా పేరు సౌజన్య అండి నేను అడిషనల్ ఎస్పీ ఏసీబీ ఇక్కడ రాజమహేంద్రవరం రేంజ్ ఈ రేంజ్ అంటే ఈ మూడు జిల్లాలు ప్రజెంట్ పాత అరిస్టల్ ఇస్టల్ వరకు వచ్చే రేంజ్ మొత్తం చూస్తాము అలాగే ఇన్స్పెక్టర్ పుల్లారావు గారు ఉన్నారు అలాగే మా ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ అండ్ ఆనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట పోలీస్ స్టేషన్ నందు హోమ్ గార్డ్ గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న జే విశ్వనాథ్ కుమారుడు జీవన్ కుమార్ తిరుపతిలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి గ్రాఫ్లింగ్ పోటీలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు జీవన్ కుమార్ కు పాయకరావుపేట సిఐ అప్పల్ రాజు అభినందించారు ఈ సందర్భంగా హోమ్ గార్డ్ విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ జీవన్ గ్రాఫ్లింగ్ లో రాష్ట్రము తరఫున ఆడి నేషనల్ స్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారని అన్నారు జీవన్ కుమార్ కు చాంపియన్ గా తీర్చిదిద్దిన కోచ్ మురళికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు టెన్త్ క్లాస్ జడ్పీ హై స్కూల్ చందనపాలెం ఈ మురళి సారు కోచు మరి ఇవ్వడంతో ఇది తిరుపతికి జరిగిన ట్రబ్లింగ్ 
మరి కుస్తీ పోటీల్లో మరి డిస్టిక్ లెవెల్లో మరి నేషనల్ లెవెల్లో మరి మరి కొట్టడం జరిగింది గోల్డ్ మెడల్ గోల్డ్ మెడల్ కొట్టడం జరిగింది మరి అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ జరగబోయి నేర్చుకున్న మరి మా సీ గారు కూడా అందరూ సహకరించి నాకు సపోర్ట్గా చేస్తారని మరి నా కుమారికి కుమారుడుకు ఎంతో ఉత్సాహంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని నాకు ఆలోచనతో కాకినాడ జిల్లాతోని ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఎదురుగా హైవేపై చేపల లారీ ముందు నడుస్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది మరియు లారీ క్యాబిన్ కు కూడా మంటలు చెలరేగాయి సకాలంలో ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు కాకినాడ జిల్లా మండల కేంద్రమైన కిర్లంపూడి ఏనుగు వీధి రామాలయం వద్ద దేవి నవరాత్రులు పురస్కరించుకుని భారీ అన్న సమారాధన కార్యక్రమం జరిగింది ఏనుగు వీధి రామాలయం యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమం మాజీ మంత్రి వర్యులు కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఆశీషులతో ఏనుగు వీధి యూత్ తెలియజేశారు కమిటీ సభ్యులు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ అన్నదాన కార్యక్రమంలో గ్రామ రాజకీయ నాయకులతో పాటు వేలాది మంది భక్తులు విచ్చేసి అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం కిర్లంపూడి చిల్లంగి గణపతి నగరం గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆత్మీయ సమావేశాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట తెలుగుదేశం పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు జ్యోతుల నెహ్రూ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కార్యకర్తలకు దిశా నిర్దేశం చేశారు ఈ సందర్భంగా జ్యోతుల నెహ్రూ మాట్లాడుతూ ముందుగా జ్యోతుల నవీన్ పాదయాత్రకు ఘనస్వాగతం అందించి విజయవంతం చేసిన కిర్లంపూడి చిల్లంగి జగపతి నగరం గ్రామ టీడీపీ నాయకులు అభినందనలు తెలియజేశారు గత ప్రభుత్వంలో మనం చేసిన అభివృద్ది నేడు ఈ పాలకులు చేస్తున్న అభివృద్ది ప్రజలకు వివరించాలని పార్టీకి ఆకర్షితులవుతున్న వారిని పార్టీలోకి జాయిన్ చేయాలని పిలుపునిచ్చారు రేపు రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి కార్యకర్త కొంత సమయం కేటాయించుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ పటిష్టతకు సైనికుల్లా పనిచేయాలని రాబోయే ఎన్నికల నాటికి తెలుగుదేశం పార్టీ మరింత బలమైన శక్తిగా ఎదగాలని గ్రామంలో తిరిగి ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక పాలనకు ప్రజలకు వివరించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ గుడాల శ్రీలత రాంబాబు గౌతు జగన్నాథరావు కాళ్ళ దొంగబాబు కుర్ల చిన్నబాబు తోము కుమార్ మండల పార్టీ మహిళా అధ్యక్షురాలు కుమారి ఆళ్ల నానాజీ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ప్రభాకర్ రావు సరిసే శివ వార్డు నెంబర్లు జగపతి నగరం కిరణంపూడి చిల్లంగి గ్రామ కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు కొండపేట శ్మశాన వాటిక రోడ్డు అలాగే డ్రైన్స్ మెయిన్ రోడ్డు మెయిన్ రోడ్ డ్రైన్ తర్వాత కొండపేట నుంచి మార్కెట్ యార్డ్ రోడ్డు అది సెంటర్లో వ్యాన్ మీద నుంచి మాట్లాడుతూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని కూడా డిగ్రీ కాలేజీ నేను తెచ్చి తీరతాను అని చెప్పి చెప్పాను ఆ రోజు అదే రకంగా డిగ్రీ కాలేజ్ తెచ్చాం జీవో ఇష్యూ అయింది శాంక్షన్ అయింది దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటటువంటి టైంలో మనకి ఎన్నికలు రావడం ఆ ఎకనామిక్ ఇయర్ ప్రారంభించే రోజుల్లో ఎన్నికల్లోకి రావడం ప్రభుత్వం మారడం మారిన తర్వాత దాన్ని చెయ్యాల్సింది ఎవరు అన్ని అయిపోయినాయి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడమే డిగ్రీ కాలేజీని ప్రారంభోత్సవం చేసి జాయిన్ పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకుని టీచర్స్ని స్టాఫ్ని అలాట్ చేయించుకుని చెయ్యాలి ఇవాళకి స్టిల్ పెండింగ్ డిజివో క్యాన్సిల్ కాలేదు ఇవాళ మించిపోయిన లేదు ఈ శాసనసభ్యుడికి ఏమాత్రం విద్య మీద అభిమానం ఉన్నా సామాజికుడికి విద్యను అందించాలి ఇది ప్రాధాన్యత మాది నాడు నేడు చెప్తున్నారు ఆ నాడు నేడు అనేటటువంటి కార్యక్రమంలో ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి ఈ డిగ్రీ కాలేజీని శాంక్షన్ అయినటువంటి డిగ్రీ కాలేజీని ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోతున్నారో నాకైతే మరి అర్థం కావటం లేదు అయినప్పటికీ రేపు ఎకనమిక్ ఇయర్ లో దాన్ని మరి వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకుని గత ప్రభుత్వంలో శాంక్షన్ ఇచ్చినటువంటి డిగ్రీ కాలేజీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వెళ్ళని గుడ్ సంతోషిద్దాం 
వేరే వాళ్ళకి దగ్గర మనకి అభిమానం ఎందుకు మంచిదే మరి ఆ రకంగా చేయకుండా ఎందుకంటే తర్వాత మీరు ఇచ్చేటటువంటి అధికారాన్ని బట్టి దాన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుందాం అని సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి నాటుసార నిర్మూలనకై ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా దేవీపట్నం మండలం ఇందుకూరు పంచాయతీ పరిధిలో చిన్న భీంపల్లి ఇందుకూరు పెద్దరమణయ్యపేట గ్రామాల్లో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో రంపచోడవరం శాసనసభ్యురాలు నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గడప గడపకు వెళ్లి ప్రజలందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్న తీరును తెలుసుకుంటూ ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అని అడిగి తెలుసుకుని వాటిని అక్కడికక్కడే సంబంధిత అధికారుల ద్వారా పరిష్కరిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ మండల ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు పాల్గొన్నారు కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట కాకినాడ రోడ్లో గల ఎన్ఆర్ బంక్ వద్ద కర్రి రామచంద్రారెడ్డి అయ్యప్ప పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసి అనేక మంది స్వాములకు భిక్ష వడి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు అయ్యప్ప స్వామి మాలాధారణ చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తయిన స్వాములను ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం గురుస్వామి అందరూ కర్రి రామచంద్రారెడ్డి స్వామిని ఘనంగా సత్కరించారు మామిల్లపల్లి కృష్ణ గురువు అయ్యప్ప గురువు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు మూలాధారణ పూర్తి చేసిన జీను రాంబాబు గురుస్వామి పురాశ్రీను ఘంటసాల మహేష్ గురుస్వాములతో పాటు డెబ్బై ఐదు మంది స్వాములకు ఘన సన్మానం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అయ్యప్ప గురువు మాట్లాడుతూ కర్రి రామచంద్రారెడ్డి జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలోని డెబ్బై ఐదు మంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన గురుస్వాములకు ఘనంగా సన్మానించి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జీను రాంబాబు ఊరా శ్రీను దాపర్తి సీతారామయ్య తుల నరసింహరావు దుక్కిన సూరిబాబు కుదప రామారావు ఘంటసాల మహేష్ జీను సతీబాబు కన్నారావు ఆయిల్ స్వామి చందు పోలరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమంలో భాగంగా తన అభిమాన నాయకులు శ్రీ కిమిడి వెంకటరమణారావు అశేష జనవాహిని నడుమ ఘనస్వాగతం పలికిన పోతయ్య వలస గ్రామస్తులు ఏచర్ల నియోజకవర్గం లావేరు మండలం తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు లావేరు మండలం పోతయ్య వలస గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిటికల్ బ్యూరో సభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు హెచ్ఎల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కిమిడి కళా వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది పెరిగిన నిత్యావసర ధరలు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించాలని ఈ సందర్భంగా కళా డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా ఇంటింటికి ర్యాలీగా తిరుగుతూ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు ముప్పిడి సురేష్ మండల ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు వివిధ కార్యవర్గ సభ్యులు పోతయ్య వలస గ్రామ ప్రజలు మహిళలు యువత నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ పాల్వంచలోని శ్రీనివాస కాలనీలో గుట్టపైన ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు మంజూరైనట్లు కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు తెలంగాణలో మరో చిన్న తిరుపతిగా తీర్చిదిద్దుతానని అన్నారు మరియు దమ్మపేట సెంటర్ నుండి గుడి వరకు హైవే రోడ్ నిర్మించడానికి సిద్దం ఉంది అని అన్నారు ఇది డిసెంబర్ నెలలో కానీ జనవరి నెలలో కానీ ప్రారంభం చేయవచ్చు అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ గుడిని ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అన్నారు మంచి చేయకూడాలని మీ అందరూ కూడా ఆ వెంకయ్య స్వామి వారిని ఆశిస్తాం వెంకయ్య స్వామి ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అభివృద్ధి కార్యక్రమంతో పాటు దేవాలయ కార్యక్రమం దేవుడు కార్యక్రమం దయచేసి నవీన్ అందరూ కూడా ఇది ఇది ప్రజలకు రాబోయే తరాలకి ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు రాసుకోండి ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు సూర్యచంద్రుడు ఉన్నంత వరకు ఈ నేను చేపట్టే బాగున్నత కార్యక్రమం గొప్ప కార్యక్రమం దైవం కార్యక్రమం అదే పక్కన శివాపురం కానీ పక్కన గుట్ట మీద ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ని తెలంగాణ మినీ టెంపుల్గా మారుస్తానని మా తమ్ముడు చేస్తాం కర్నూలు చేస్తాం తరువు శాస్త్రం మీద మనం చేస్తాం కానీ మనం ఉన్న లేకపోయినా భావి తరహాలు వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమంతో పాటు జైవ కార్యక్రమం చాలా ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ముఖ్యమంత్రి తీసుకెళ్తే దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు పన్నెండు ఎకరం ఎనభై సెట్లు రక్షా స్థలాన్ని వాటి దాంతో అక్కడి జీతాలు వాళ్ళు సంతోషించారు మాకు హ్యాండల్ చేయడం జరిగింది ఈ తొందరగానే ముఖ్యమంత్రి మంత్రిని శత్రుస్థాపన చేస్తాం కాబట్టి మరి అద్భుతం అదే కాకుండా దమ్మపేట సెంటర్ నుంచి రాసుకోండి దమ్మపేట సెంటర్ నుంచి శ్రీనివాసపురం శ్రీనివాసపురం కాలనీ మీదుగా అక్కడ కూడా నీకున్న రోడ్ని మరి బీటీ రోడ్ని దాన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేసి మరి కొత్తగా ఎందుకంటే అక్కడ గుడి కట్టిస్తాం కాబట్టి ఆ రోడ్డు కూడా బాగుంటారు కాబట్టి ప్రజాకు దానికి కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు ఈ పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు కాకుండా కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు చమ్మపేట సెంటర్ నుంచి శ్రీనగర్ రెట్టింగ్ వాసు పక్కనే ఆ రోడ్ సెంటర్ని డివైనర్స్ సెంటర్ రేట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది తొందరగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పు సంబంధించిన చేస్తాం అది కాకుండా దీనివల్ల ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ కొంతమంది ఇది చిన్న తిరుగులాగా ఉండాలి తిరుపతిలాగా కాకుండా చిన్న తిరుగులాగా ఉండాలి ఉద్దేశం కోరిక దాని గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడు ఫార్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ మా భూమి మా గుట్ట మా గుట్ట కానీ ఫార్టీ డాండ్ అని చెప్పుకుని చెప్తే వాళ్ళతో మాట్లాడి చేసి ఆఖరికి ఎంతో కష్టపడి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి ఇంత కరణ్ రెడ్డి గారు ఈ ఫార్టీ డాండ్ మాది ఈ గుట్ట మీద కట్టడానికి వీలేదని చెప్తే హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఇంటర్ కాన్ట్రెక్ట్ మాట్లాడి సిసిఎఫ్ శోభ చీఫ్ కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ శోభ గారితో మాట్లాడి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడి వాళ్ళకి దాదాపుగా దాదాపుగా ఐదు ఎకరాల స్థలం పోతే సర్వే చేస్తే ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని వాడికి కేటాయించి ప్రారంభం చేస్తాం దాదాపుగా వచ్చే జూన్ జూలై కల్లా వారి నెలలో వచ్చే జూలై ఆగస్టు కల్లా కంప్లీట్ చేస్తాం డిటైన్ వారు తిరుపతి లాగానే ఈ పక్క డిటైన్ వారు వాహనాలు అటు పోకుండా ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాహనాలు ఎటు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రైన్గా కడతాము పార్కింగ్ పార్కింగ్ అవుతుంది సెంటర్ డేట్ డివైడర్స్ పెట్టాను డివైడర్స్ పెట్టి సెంటర్ డేట్ కూడా డివైడర్స్తో సెంటర్ డేట్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం ఆ విధంగా ఈ యొక్క దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పెద్దముడి పక్కన శివాలయం కూడా నిర్మాణం చేస్తాం శివాలయం పెద్దముడి పక్కన శివాలయం కూడా నిర్మాణం చేస్తాం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు దైవ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు చేయాలని అవసరం దీని కోసమే ఈ యొక్క గుట్ట కోసం చేయడానికి ఫార్టీ డిపార్ట్మెంట్ రాసుకోండి ఫార్టీ డిపార్ట్మెంట్ పట్టారు ఈ ఫార్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ మా భూమి మా గుట్ట మా గుట్ట కాని ఫార్టీ డాండ్ అని చెప్పుకుని చెప్తే తప్పుడు ఫిర్యాదులు ఇస్తే కఠిన చర్యలు బొబ్బిలి పశు సంవర్ధక శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్ నీలయ్య
వంగర మండల కేంద్రము ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో వెటర్నటీ సహాయమునకు పై అధికారుల విచారణ తాము ఎటువంటి ఫిర్యాదు చేయలేదంటూ డిప్యూటీ డైరెక్టర్కు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదుదారులు స్పష్టీకరణ వంగర మండలం తలగాం గ్రామ సచివాలయ పరిధిలో పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు రైతు భరోసా కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న బొత్స నరసింహమూర్తి అనే వెటర్నటీ అసిస్టెంట్పై విచారణ చేపట్టారు ఎం సీతారాంపురం గ్రామానికి చెందిన పలువురు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తాము విచారణ చేపట్టినట్లు విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి పశు సంవర్ధక శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్ నీలయ్య అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సిహెచ్ సత్యప్రకాష్ పద్దెనిమిది రోజు జగంపూడి కాలనీ బ్లాక్ లో పర్యటించిన మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం విజయవాడ రూరల్ మండలం జగ్గంపూడి కాలనీ గొల్లపూడి పంచాయతీ పరిధిలోని బ్లాక్ లో పర్యటిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా మహేశ్వరరావు ఆత్మీయ సమావేశాల కార్యక్రమంలో భాగంగా జక్కంపూడి కాలనీలో పద్దెనిమిదవ రోజు మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా పర్యటన కాలనీలో సమస్యలను మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమాకు వివరిస్తున్న కాలనీలోని స్థానికులు మహిళలు వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళు అడిగి ఆ రోజు వాళ్ళు అడగబట్టి ఆ ఇళ్ళు ఆయన కట్టాడు ఇవాళ అన్నీ కూడా గంజా తాగిస్తున్నావు అక్కడ పాటు పెట్టావు వీళ్ళు నెలకి మూడు వేలు కడుతున్నారు నెలకి నాలుగు వేలు కడుతున్నారు లక్ష ఇరవై వేల నుంచి లక్ష అరవై వేలు ఆడకూతురు నష్టపోతే ఏం చేస్తున్నాడు ఇది పోలీస్ కమిషనర్ ఏం చేస్తున్నాడు సిగ్గుపడాలి ఎంతగా ఏమాటగా మారుతారు ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్ లో మాకు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నగా టీవీ అదే టీవీ వాళ్ళకి కానీ షుగర్ వాళ్ళకి కానీ మందులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ మందులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిగెత్తిచ్చాడు నేను పరిగెత్తిచ్చాను ఇదే గుర్రాన్ని ఇదే అంతరాంగాన్ని ఈ అసమర్థులు విజయవాడ మహానగరంలో పేదవాళ్ళు కాలోకట్ల మీద రకరకాల వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పేదవాళ్ళని ప్రభుత్వ అధికారులు బతిమాలి బామాలి తెచ్చి ఈ కాలనీలో పెట్టి ఈరోజు గాలికి వదిలేశారు కలెక్టర్ పట్టించుకోవట్లా జాయింట్ కలెక్టర్ పట్టించుకోవట్లా సబ్ కలెక్టర్ పట్టించుకోవట్లా జడ్పీసీఈ పట్టించుకోవట్లా ఎండిఓ పట్టించుకోవట్లా కలెక్టర్ రావట్లా పోలీస్ కమిషనర్ రావట్లా ఎప్పటికీ మున్సిపల్ కమిషనర్ రావట్ల పంచాయతీ బలుపూడి పంచాయతీ జక్కంపూడి విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇంతమంది బాధ్యత తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రజలు విజయవాడ మహానగరం నుంచి వచ్చారు భూభాగం మైలవరం నియోజకవర్గం మండలం విజయవాడ రూరల్ గ్రామాలు అటు జక్కంపూడి ఇటు గొల్లపూడి ఒక ఇట్లా ఇంత బాధపడతా ఉంటే దోమలు కొడుతున్నాయి పగలు కొడితేనేమో డెంగ్యూ వైరల్ ఫీవర్ రాత్రి పూట కొడితేనేమో మలేరియా జ్వరాలు మహిళ ఎస్ఐ అని పంపించావు అంతే తప్ప ఇక్కడ మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి గంజా వస్తుంది ఎందుకు ఇంతమంది పిల్లల్ని ఏ విధంగా మార్చాలి ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్లో పిల్లలు ఉన్నారు మన బ్లాక్లో ఎవరో కూడా కాకుండా మన ముప్పై రెండు కుటుంబాలు ఒక బాధ్యత తీసుకోవాలి అందరూ కలిసిమెలిసి మాట్లాడుకోవాలి ఆ విధంగా ఏ బ్లాక్ ఆ బ్యాక్ మనం కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని పిల్లల్ని కట్టడి చేసుకొని బయట నుండి వచ్చే వ్యక్తుల్ని కట్టడి చేయగలిగితే ఈ కాలనీకి ప్రశాంతత ఉంటుంది ఈ మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం కూడా యంత్రాంగానికి లేదా ఎందుకని మీరు ఉద్యోగాలు చేసేది ప్రజలు కట్టే పనుల్లోంచి లక్షల లక్షల జీతాలు ఇస్తున్నావు బాధ్యత ఇన్ని రోజులు నేను గుర్తు చేయాలా సచివాలయం ఏ సచివాలయం నెంబర్ ఏమన్నా గుర్తుందా ఎక్కడది అక్కడ వాళ్ళకి నెంబర్లు ఉంటాయి నాలుగు మూడు రెండు దగ్గర వాళ్ళ పేరు ఏమన్నా తెలుసమ్మా పేరు పేరు తెలుసా సరే సరే వాళ్ళ పేరు 
చెప్పా తల్లి ధైర్యంగా సంతోషం ఇరవై సంవత్సరాలు కూర్చో తల్లి కూర్చో అలాగే చిలక శాంతి ఉద్యోగం కావాలి నీళ్లు బాగు చేయగానే ముందు మాకు ఇచ్చి బయటకు వెళ్ళండి మా కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కట్టాడు ఇక్కడ ఆరు వందల నలభై అక్కడ అరవై నాలుగు ఇంకో అరవై నాలుగు పూర్తి చేసుకోవచ్చు అంటే దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది ఇల్లు వచ్చి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉంటారమ్మ సరిపోతాయి చాలా మందికి టేకి అమర సీతారామచారి అమ్మ మాధవి ఉన్నారు కదా బిరుదకోట రాజేష్ రెండు వందల నలభై ఒకటిలో తొమ్మిది మంది అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై రెండులో పద్నాలుగు మంది ఇన్ని బాధలు పడతా ఉంటే నువ్వు ఆ ఇల్లు పాడు పెట్టి నువ్వు గంజాయి తాగిస్తున్నావు నేను డ్రైనేజ్ సమస్య వారానికి రెండు సార్లు మాత్రమే శుభ్రం చేయాల్సి వస్తుంది దోమల సమస్య రాజీవ్ నగర్ కట్టమే తొలగించిన ఇల్లు వారికి పట్టా ఇవ్వలేదు నలభై వేలు డీటెయిల్ కట్టాం అవి కూడా రిటర్న్ చేయలేదు నేను కట్టిన డబ్బులు ఇప్పించాను మీరెందుకు రిటర్న్ చేయట్లా రాజా ప్రభావతి ఒంటర్ మైల్ పెన్షన్ ఎక్కడ తెస్తున్న కాగితాలు ఇప్పుడు కలపాల ఎలిసిమ్మ వచ్చి పన్నెండు గంటల వరకు అక్కడే అరుగుల పై కూర్చుంటున్నారు ఎస్ఐ గారు రెండు వందల ఇరవై రెండు ఉంది రోజు ఏదో కూడా జరుగుతుంది బ్లాక్ బయట బెంచ్ కూడా పగలు కొట్టారు యంత్రాంగం ప్రభుత్వం సిగ్గుపడు అల్లూరు జిల్లా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా దేవీపట్నం మండలం ఎందుకూరు పంచాయతీ పరిధిలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో రంపచోడ వనం శాసన సభ్యురాలు నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గడప గడపకు వెళ్లి ప్రజలందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్న తీరును తెలుసుకున్నారు తదుపరి ఎందుకూరు గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన సచివాలయ భవనాన్ని ఎమ్మెల్యే ధనలక్ష్మి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ధనలక్ష్మి మాట్లాడుతూ ఈ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలో మూడేళ్లలోనే తొంభై ఐదు శాతం అమలు చేశామని గుర్తు చేశారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా ఇంటి ముందటికి ప్రభుత్వ సేవలు అందిస్తున్నామని చెప్పారు సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా మరిన్ని సేవలు అందుబాటులోకి వైఎస్సార్ ప్రభుత్వం తీసుకువస్తుందని తెలిపారు అలాగే గత అక్టోబర్ ఇరవై మూడున అండర్ ఫోర్టీన్ తైకొండో కరాటే స్టేట్ లెవెల్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన దేవీపట్నం మండలం పాముగట్టి గ్రామానికి చెందిన మడి గాయత్రికి ఎమ్మెల్యే ధనలక్ష్మి సన్మానం చేశారు మరిన్ని విజయాలు సాధించడానికి ప్రోత్సహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎంపీ కొంచెం మురళీ పరిశీలించారు ఎంపీపీతో పాటు వైస్ ఎంపీ గారపాటి మురళీకృష్ణ కందుల బాబ్జీ గ్రామ సర్పంచులు కారం కృష్ణబాబు కోసు లక్ష్మణ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రవిబాబు కట్టి సత్యనారాయణ గొర్రెల గంగాధర్ బండారు శివరామకృష్ణ కొట్టుమూరి శ్రీనివాస్ మరియు సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు గడప గడపకే మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఇందుగూరు సచివాలయంలో మిగిలినటువంటి ఏదైతే భీంపల్లి రమణిపేట ఈ గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో కూడా గడప గడపకే మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేయటం జరిగింది ఎప్పట్లాగే ప్రజల వద్దకు వెళ్తూ వారి యొక్క సమస్యలు ఏంటి తెలుసుకుంటూ ఎవరైతే మండల అధికారులు అలాగే సచివాలయం సిబ్బంది మాతో పాటు వస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదన్నా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు సమ్ ఒక సమస్యని వాళ్ళు మాకు వివరించినప్పుడు వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారుల నోటీసు కానీ లేకపోతే సచివాలయం సిబ్బంది నోటీసు కానీ వెళ్ళి ఆ సమస్యను వెంటనే పరిష్కారం చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము ప్రజల నుంచి అయితే ఒక మంచి స్పందన వస్తూ ఉంది ఇలా గతంలో ఏ నాయకులు కూడా ఇలా ప్రతి ఇంటికి వచ్చి ఏం పథకాలు వస్తున్నాయి ఏం రావట్లేదు అవి రావాలంటే ఏం చేయాలని ఆఫీసుకి దగ్గరుండి చెప్పి సూచనలు ఇచ్చేటటువంటి గొప్ప ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చాలా మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అలా అందులోనే భాగంగా ఈరోజు ఏదైతే ఇందుగూరులో పి వెంకటాపురం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గురుకులమ్స్ లో పదో తరగతి చదువుతున్నాను ట్వంటీ థర్డ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్డ్ టైకోన్ ఛాంపియన్షిప్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను లక్ష్మి గారు సన్మానం చేశారు ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అలాగే ముందుకు ఎన్నో విజయాలతో
వేములపల్లిలో ఉన్నమట్ల ఎలిజ పర్యటన ఏలూరు జిల్లా లింగంపాలెం మండలం వేములపల్లిలో చింతలపూడి శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్ల ఎలిజ పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన గ్రామంలో సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ గ్రామస్తులు గ్రామంలోని పుంత రోడ్లతో వర్షాకాలంలో తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నామని తెలియజేశారు దీంతో గ్రావెల్ రోడ్డు మంజూరు చేస్తామని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు అంటే సరే అమ్మని పక్కన ఆయనకి ప్రార్థించారు ఇప్పుడు లేదు మనం అట్లా అడిగా మాకు ఈ రోజు మాకు ఎట్లా రోడ్ పోతారు చాలా థ్యాంక్స్ అనేది